வணக்கம் நாங்கள் வரும் பேசுகிறோம் இன்றைக்கி கடல் புறாவோட பதினாலாம் பாகத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அமீர் இளைய பல்லவன் கிட்ட இனிமேல் இவங்களுக்கு அகுதா மேலே பயம் இருக்காது அதற்கு காரணம் மஞ்சள் அழகி அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வச்சே அகுதா கிட்ட உங்களுக்கு கெட்ட பேரை வாங்கி தந்துட முடியும் அப்படிங்கிற விடயத்தை அமீர் இளைய பல்லவனிடம் சொன்னதுக்கப்புறம் இளைய பல்லவனும் ஆம் இதுவரை நம்மை சுற்றி இருந்த அகுதா என்னும் கவசம் இப்போது உடைந்து விட்டதே மேலும் இவர்கள் நம்மையே கொன்று விட்டால் கப்பலில் இருக்கும் அனைவரையும் அவர்கள் கொன்று விடுவார்கள் என்பது நன்றாக புரிகிறது இதையெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்த இளைய பல்லவர் அமீரை பார்த்துட்டு நீ சொல்வதும் சரிதான் அமீர் ஆனால் இப்போது நான் வகுத்து கொடுத்த திட்டம் தான் சரியானது இதை நாம் செயல்படுத்துவோம் என்ன கூறுகிறாய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அமீரும் தங்களின் சித்தம் எனது வாக்கியம் அப்படின்னு சொல்றான் அடுத்த தருணம் கூலவாணிகனை பார்த்துட்டு இளைய பல்லவன் சேர்ந்தா நம்மளிடம் பொக்கிஷப்பட்டிகள் எத்தனை இருக்கிறது ஆஹ் இரண்டு இருக்கிறது அந்த இரண்டையும் எடுத்துக்கொள் உடனே கூலவாணிகனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு எனது இரண்டையும் எடுத்துக்கொள்வதா எதற்காக பலவர்மனின் பொக்கிஷத்தில் வைக்க இளைய பல்லவரே கொஞ்சம் சிந்திச்சுதான் செயல்படுறீங்களா இதெல்லாம் நமக்கு அகுதா கொடுத்தது அத்தனையும் கொண்டு போய் பலவர்மனோட பொக்கிஷத்துல வைக்கிறதுனா திரும்ப ஒன்று கூட நமக்கு வராது அதுவும் எனக்கு தெரியும் சேர்ந்தா நான் சொல்வதை மட்டும் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பல்லவர் அடுத்த தருணம் அமீரை பாக்குறாங்க அமீரும் எதுவும் பேசாம நிக்கிறத பார்த்துட்டு அமீர் நான் சொல்வதை தெளிவாக கேட்டுக்கொள் பழங்குடி மக்களின் மீது கொண்ட பகையும் பலவர்மன் விரித்த சூழ்ச்சி வலையும் நம்மை இரு பாம்புகளாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறது இதிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்றால் முதலில் கோட்டை பாதுகாப்பை நம் கைவசமாக்க வேண்டும் நம்மிடம் இருக்கும் பொக்கிஷங்களை பலவர்மனிடம் கொடுத்து விடுவேன் மேலும் அந்த பொக்கிஷங்களுக்கும் பாதுகாப்புக்காக கூலவாணிகனை அங்க நியமனம் செய்வேன் மேலும் கோட்டை பாதுகாப்பின் பொறுப்பை நானே ஏற்றுக்கொள்வேன் கோட்டையின் எல்லை பாதுகாப்பை நீ பாற்றுக்கொள் அதற்குள் கப்பலை பழுதுபாக்க வேண்டும் என்று சொன்னாரே கண்டித்தேவர் அதையும் அவர் செய்துவிட வேண்டும் அனைவரும் இதற்கு தயாராகுங்கள் கூலவாணிகா வா நாம் செல்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூலவாணிகனும் இளைய பல்லவனும் கப்பல்ல இருந்த பொக்கிஷங்களை எடுத்துட்டு நேரா கோட்டை நோக்கி போறாங்க பொக்கிஷங்களை எடுத்துட்டு போறதை எல்லாம் அங்க இருக்கிற கொள்ளையர்கள் அப்படி அதை பார்த்து வியக்கிறாங்க இந்த இளைய பல்லவனுக்கு என்ன பைத்தியம் கீது பிடிச்சிருச்சா இத்தனை பொக்கிஷத்தையும் கொண்டு போய் பலவர்மன் கிட்ட குடுக்கறான் பலவர்மன் கிட்ட ஒரு பொக்கிஷம் போச்சுன்னா அது திரும்ப வரவே வராது அடுத்த தருணம் பலவர்மன் வந்து இளைய பல்லவன் முன்னாடி நின்றுட்டு என்ன இதெல்லாம் தங்களுக்கு விடை கூற என்ன விடை கூற நான் மஞ்சள் அழகிய திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று நீங்கள் சாட்சியங்களை தயார் செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் அல்லவா அதற்கு விடை இதை கேட்டோனையே பலவர்மனுக்கு என்ன சொல்றது ஏது சொல்றது அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம முடிக்கிறான் அடுத்த தருணம் பலவர்மன் பெட்டிகளை திறந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுல நல்ல நகைகள் முத்து மாலை நல்ல வாள்கள் அந்த மாதிரி பல பொருட்கள் இருக்கு இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு அகுதா இவ்வளவு பொருட்கள் இவன் ஒருத்தனுக்கு மட்டும் தர்றாரு அப்படின்னா இவன் நிஜமாலுமே ஆக சிறந்த ஒரு வீரனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பலவர்மன் நினைச்சுக்கிறான் மேலும் அங்கிருந்த ஆட்கள்ல ஒருத்தன் இளைய பல்லவனை பார்த்துட்டு இப்போ இந்த பொக்கிஷம் எல்லாம் எதற்கு நீ எங்களை காப்பாற்ற போவது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நான் காப்பாற்றத்தான் வந்திருக்கிறேன் உன்னை எப்படி நம்புவது ஏன் நம்ப கூடாது பழங்குடி மக்கள் நமது மீது எப்போது வேண்டுமானாலும் தாக்குதலை நடத்தக்கூடும் அவர்களை சமாளிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் படைபலத்தை உருவாக்க வேண்டும் ஆனால் நீர் அதை பற்றி எதுவும் கவலைப்படாமல் வேறு ஏதோ சிந்தனையில் இருக்கிறாய் இதை கேட்ட இளைய பல்லவனும் அனைவரும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் இப்போது நான் எடுத்துட்டு வந்த பொக்கிஷங்கள் அனைத்தும் பலவர்மனின் பொக்கிஷ அறையில் வைக்கப்படும் மேலும் மிகப்பெரிய ஒரு படைபலத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதற்காகும் செலவுகளை இதோ நான் அளிக்கும் பொக்கிஷத்தில் இருந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம் இதற்கான வரவு செலவு கணக்குகளை இதோ என்னுடன் வந்திருக்கும் கூலவாணிகன் பார்த்து கொள்வான் உடனே பலவர்மனும் என்னது என்னுடைய பொக்கிஷ அறையை இவன் பார்த்து கொள்வானா என்னுடைய காவலாளிகளுக்கு என்ன குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது உங்களுடைய காவலாளி ஒரு பொருளை பத்திரமாக பார்த்துக்கொள்வார் ஆனால் கூலவாணிகன் ஒரு பொருளை பத்திரமாக செலவு செய்வான் அது மட்டுமின்றி இப்போதுதான் கோட்டை தலைவன் நானாக பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளப் போகிறேனே கோட்டையின் பாதுகாப்பு உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இங்கு வாழும் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அனைத்திற்கும் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றால் கோட்டை தலைவனாக நான் உருவெடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவன் கேட்ட உடனேயே பலவர்மனுக்கு உள்ள அடக்க முடியாத கோபம் வந்தாலும் வேற எதுவும் பேச முடியாம அப்படியே நிக்கிறாம் அந்த சமயம் கூட்டத்தில் இருந்த ஒரு சிலர் படைபலத்தை திருட்டுறேன்னு சொன்னீங்களே உங்ககிட்ட இருக்கிறது மொத்தம் ஐம்பது மாலுமிகள் தான் இவங்களை வச்சு எப்படி நீங்க பழங்குடி மக்களை வந்து எதிர்கொள்வீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சரியான கேள்விதான் பலவர்மரே கோட்டை பாதுகாப்பில் எவ்வளவு வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் சுமார் ஆயிரம் வீரர்கள் உம் பொதுமக்களே உங்கள் குடும்பங்கள் இங்கு எவ்வளவு உள்ளது சுமார் இரண்டாயிரம் குடும்பங்கள் இது போதுமே மிகப்பெரிய ஒரு படைபலத்தை
போர்பயிற்சி தெரியாதா நீங்கள் அதை அழிக்கவே இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி இளைய பல்லவன் கேட்க இளைய பல்லவன் கேட்கின்ற ஒவ்வொரு கேள்வியும் ஊசி மாறி பலவருமனுக்கு குத்திக்கிட்டே இருக்கு ஆனா இருந்தாலும் அதை எல்லாம் வெளிக்காட்டாம அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கோபமாவே சொல்றான் அதுவும் சரிதான் அப்படி என்றால் நாங்கள் உங்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறோம் கவலை ஏதும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் கரகோஷம் எழுப்புறாங்க அடுத்த தருணம் தன்னுடைய உப தலைவர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் அமைக்கிறான் இளைய பல்லவன் அதுல அமீர் கிட்ட ஒரு விடயத்தை கேட்கிறான் இந்த கோட்டையை முற்றிலும் பார்த்தாயாமீர் பார்த்தேன் பொதுவாக ஒரு கோட்டை என்றால் அதற்கு நான்கு வழிகள் இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கு மூன்று வழிகள் தான் இருக்கிறது பின்புறம் இருக்கும் வழி அடைக்கப்பட்டு ஒரு பெரிய மதில் சுவராக எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே மூன்று இடங்களுக்கு மட்டும் காவலை பலப்படுத்தினால் போதும் உடனே அமீரும் புரிகிறது இளைய பல்லவரே மேலும் ஒரு கோட்டை கதவு நேராக துறைமுகத்திற்கு செல்கிறது அங்கு கண்டித்தேவர் காவலிற்கு இருக்கட்டும் மற்றொரு கோட்டை கதவில் அவ்வளவாக பாதுகாப்பு இல்லை இருப்பினும் கோட்டை கதவில் இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஆணிகள் இருக்கிறது ஆனால் அது மட்டும் போதாது அங்கையும் காவல் பலப்படுத்த வேண்டும் மேலும் சூலுக்கல் பழங்குடி மக்கள் கப்பல் கொள்ளையில் பயங்கரமானவர்களாம் அவர்களை எதிர்கொள்ள பல களங்கள் நம்மிடம் வேண்டும் உடனே அமீரும் அதை பற்றி உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம் மற்றொரு கோட்டை கதவு இருக்கிறது அல்லவா அதன் பின்னர் காடு தான் இருக்கிறது அந்த காட்டில் இருக்கும் மரங்களை வெட்டி மரக்கலத்திற்கு பயன்படுத்திக் கொள்வோம் ஆ சரி அமீர் கண்டித்தே வரேன் மேலும் கப்பலை கயிர் கட்டி கரையோரம் இழுத்து அடித்தளத்தில் பழுதுவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்களே அந்த வேலையை வேகமாக தொடங்குங்கள் அந்த வேலை முடித்த பிறகு என்னிடம் கூறுங்கள் அந்த கப்பலில் ஒரு சில மாற்றங்களை செய்ய வேண்டும் உடனே கண்டித்தே வரும் கப்பலில் எதற்காக மாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும் போர் பலத்தை அதிகரிக்க வேண்டும் இளைய பல்லவரே ஆனால் அந்த கப்பல் அகுதா கொடுத்தது இருக்கட்டும் அகுதாவே போருக்கு சென்றால் இந்த கப்பலை வைத்துதான் போர் செய்வார் ஆம் அப்படி சிறப்பு மிக்க கப்பலில் மேலும் போர் பலத்தை அல்லது படை பலத்தை எப்படி அதிகரிப்பது அதை நான் சொல்கிறேன் முதலில் நீங்கள் பழுதை சரி பாருங்கள் உடனே கண்டித்தே வரும் சரி இல்லைய பல்லவரே அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் அந்த கூட்டம் கிளைஞ்சு போயிடுறாங்க அடுத்த நாள்ல இருந்து வேலைகள் மடமட கடகடன்னு சொல்லி ரொம்ப வேகமா நடக்குது ஒரு கோட்டை கதவுக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு காடு இருந்தது அந்த காட்டுல பாதி காது தூரம் வரைக்கும் அமீர் ஆட்களை வச்சு அத அழிச்சுட்டான் அந்த மரங்களை வச்சு மற்றும் பல மரக்கலங்களை உருவாக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிற பலவருமனுக்கு இந்த மக்களுக்கு திருடத்தான் தெரியும் என்று நினைத்தேன் இப்படியும் வேலை செய்வார்களா இந்த இளைய பல்லவனிடம் ஏதோ ஒரு காந்த சக்தி இருக்கிறது அனைவரையும் இவன் பக்கம் நன்றாக இழுத்துக் கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பலவர்மன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்படியே ஒரு வாரம் கடந்து போகுது மறுபடியும் இளைய பல்லவன் அவனுடைய உப தலைவர்கள் அனைவரையும் வர சொல்லி காவல் எல்லாம் பலமாகத்தானே இருக்கிறது ஆம் பலமாக இருக்கிறது கடலில் செலுத்தும் களங்களும் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அமீர் உன்னிடம் ஒரு விடயத்தை நான் கூற வேண்டும் ஒரு கோட்டை கதவு நேராக அக்ஷயமுனை துறைமுகத்திற்கு வழி கொடுக்கும் அதை கண்டித்தே அவர் பார்த்துக்கொள்வார் என்று சொன்னேன் மற்றொரு கோட்டை கதவு அங்கிருந்து யாரும் வர முடியாது அதனால் தான் பலவருமனும் அங்கு பாதுகாப்பு பலப்படுத்தவில்லை ஆனால் நாம் அதை பலப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் மற்றொரு கதவு இருக்கிறது அந்த கோட்டை கதவு காடை நோக்கி இருக்கிறது மேலும் அந்த கோட்டை கதவுக்கு பின்னர் தான் நீ பல மரங்களையும் வெட்டினாய் நான் அந்த கோட்டை கதவை தான் சொல்கிறேன் புரிகிறது இளைய பல்லவரே கூறுங்கள் மேலும் அந்த கோட்டை கதவுக்கு நீ தான் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் சரி இல்லையா பல்லவரே அமீர் எனக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை அங்கு வேறொரு ஆட்களையும் பாதுகாப்பு போடுவதற்கு எனக்கு தைரியம் இல்லை ஏனென்றால் காட்டில் வாழும் பழங்குடி மக்கள் அந்த வழியில் தான் எளிதாக கோட்டைக்குள் வர முடியும் ஆகவே தான் உம்மை அந்த இடத்தில் காவலுக்கு வைக்கிறேன் மேலும் உமக்கு எத்தனை பணியாட்கள் வேண்டும் இருபது மட்டும் இருந்தால் போதும் அங்கு இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப ஆபத்தான கோட்டை கதவு அதுதான் வெறும் இருபது வீரர்களை வச்சு இவன் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது இளைய பல்லவனோட மனசுல மட்டும் நம்ம ஒரு வேலைய அமீருக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே அதை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கறத வந்து சிந்திச்சு வேகமா செயல்படுறதுல அமீர் மாதிரி யாருமே கிடையாது காட்டை நோக்கி இருக்கும் கோட்டை கதவை பலப்படுத்தினா பழங்குடி மக்கள் வேற ஏதாவது வழியில வர்றதுக்கு முயற்சி செய்வாங்க அதனாலதான் இருபது வீரர்கள் மட்டும் வச்சு நல்லா கண்காணிக்கணும் அப்படிங்கறது அமீரோட நோக்கமா இருக்கு அப்படிங்கறத இளைய பல்லவன் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிறாரு மேலும் அமீர் உனக்கு இதில் மரணம் கூட நிகழலாம் உடனே அமீரும் சிரிச்சுக்கிட்டு அபாயங்கள் எனக்கு இனிப்பு பண்டங்கள் போல வந்தால் அதை தின்று கொண்டே இருப்பேன் புரிகிறது அமீர் மேலும் உனக்கு பல குருவால்கள் வேண்டும் அல்லவா ஆம் கப்பலில் இருந்து எடுத்துக்கொள்வேன் மேலும் பத்தவில்லை என்றால் இதோ 
இங்கிருக்கும் பட்டறைகள் இருந்து அதை செய்து கொள்வேன் சரி அமீர் இப்போது நீ செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அடுத்த தருணம் இளைய பல்லவன் அவனுடைய அறையில மட்டும் தனியா இருக்கிறான் அந்த அறை முழுக்க ரொம்ப விலாசமா இருக்கு இந்த அறை வந்து கண்டிப்பா பலவர்மனோடது கிடையாது அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்கிறாரு இளைய பல்லவர் மேலும் இப்படிப்பட்ட அறைய தனக்கு கொடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன பலவர்மன் வேற ஏதாவது ஒரு செயல்ல ஈடுபட போறானா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிந்தனை ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு இரண்டாவது சிந்தனை நம்ம இத்தனை வேலைகள் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துறோம் மரங்களை வெட்டி களங்களை உருவாக்குறோம் ஆனா பலவர்மன் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாம நடப்பதை எல்லாம் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கிறானே அவன் சிந்தனையில் என்ன செல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பல்லவன் அதையும் யோசிச்சுக்கிறாரு இப்போ மூன்றாவது சிந்தனையும் இளைய பல்லவனுக்கு வருது பழங்குடி மக்கள் இங்க வந்துட்டு போய் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஆயிருச்சு ஆனா இந்த ஒரு வாரத்துல ஏன் பதக் பழங்குடி மக்கள் இன்னும் தாக்குதல நம்ம மீது தொடுக்கல கண்டிப்பா இங்க நாம அமைச்சிருக்கிற பாதுகாப்பு பத்தி அவங்களுக்கு தெரிய இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இருந்தாலும் அவர்களுடைய அமைதிக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல சிந்தனைகள் இளைய பல்லவனோட மனசுல போயிட்டே இருந்தாலும் எதற்கும் விடை கிடைக்கவே இல்லை அடுத்த தருணம் ஒரு ஆந்தை ஒண்ணு கத்தர சத்தம் கேக்குது இளைய பல்லவன் டக்குன்னு வெளியே ஓடி போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க வீரர்கள் பேசி கொண்டிருக்கும் சத்தம் தான் கேக்குது சரி அந்த ஆந்தை ஏதோ சும்மா கத்தி இருக்கும் போல நம்ம ஏதோ ஒரு ஆள் வந்திருக்கிறாங்க நினைச்சு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைய பல்லவன் நேரா போய் அவனுடைய அறைக்குள்ள படுத்து தூங்கிடுறான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து பலவர்மன் ஒரு படிக்கட்டு வழியாக இறங்கி அப்படியே கீழே போய் ஒரு மரத்துக்கிட்ட நிக்கிறான் அங்க பலவர்மனோட உயரத்துக்கு நேரா இன்னொரு உருவம் இருளில் வந்து நிக்குது என்னை இங்கு ஏன் வர சொன்னாய் பலவர்மா என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கோபமாவே கேட்கிறான் சத்தம் போடாதே இங்கு மரங்களுக்கு கூட காதிருக்கிறது ஓ பலவர்மன் கண்ணில் இப்போதுதான் பயத்தை பார்க்கிறேன் உடனே பலவர்மனும் என் செய்வது வேறு வழி இல்லை அது இருக்கட்டும் என்னை ஏன் வர சொன்னாய் இங்கு கோட்டை பாதுகாப்பு எல்லாம் பலமாக உள்ளது அவ்வளவு சீக்கிரம் இங்கு பழங்குடி மக்களால் உள்ளே நுழைய முடியாது என்ன கூறுகிறாய் பலவர்மா விழா முடிந்த இரண்டாவது நாளே வில்வலவன் மிகப்பெரிய ஒரு போர் தொடுத்திருக்க கூடும் இங்கு ஆனால் நீதான் இப்போது வேண்டாம் என்று தாமதிக்க சொன்னாய் இப்போது கோட்டை பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறாய் ஆம் அதை நான் செய்யவில்லை இங்கு வேறொருவன் இருக்கிறான் இந்த மக்கள் அனைவரும் அவன் சொல்வதை கேட்கிறார்கள் அவனும் பல விடயங்களை இங்கு செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆம் நானும் கேள்விப்பட்டேன் யாரோ அகுதாவின் உபத்தலைவனாமே ஒன்று புரிந்து கொள் பலவருமா அகுதா மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளைக்காரன் அவனோடு இருக்கும் கொள்ளை கூட்டத்திற்கு சமமானவர்கள் நாங்கள் கடல் கொள்ளையர்களான சூலு பழங்குடி மக்கள் உம்முடைய வீரத்தை பற்றி நான் எதுவும் கூறவில்லை ஆனால் இவ்வுலகே வியக்கக்கூடிய ஒரு வீரன் இங்கு இருக்கிறான் என்று நான் உனக்கு கூறுகிறேன் அவன் அகுதாவின் உபத்தலைவன் மட்டும் கிடையாது மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யமான சோழ ராஜ்யத்தின் முதன்மை படைத்தலைவன் மிகப்பெரிய ஒரு சோழ ராஜ்யத்தை கட்டி காக்கும் ஒருவனுக்கு இந்த கோட்டையை கட்டி காப்பது ஒன்று அவ்வளவு பெரிய விடயமாக இருக்காது காதூரம் காடை அழித்து அனைத்து பாதுகாப்பையும் பலப்படுத்தி விட்டான் இங்கு உள்ள மக்களுக்கு போர்பயிற்சியும் அளிக்கிறான் மேலும் பழங்குடி மக்கள் காட்டு வழியில் இருக்கும் கோட்டை கதவை தாண்டி வராதவாறு அங்கொரு மிகப்பெரிய ஒரு காவலனை வைத்திருக்கிறான் யார் அவன் ஏதோ ஒரு அரபு நாட்டைச் சேர்ந்தவன் அமீர் என்பது அவன் பெயர் அடர்ந்த காட்டுக்குள் பழங்குடி மக்கள் பதுங்கி பதுங்கி வருவார்கள் என்று தெரிந்து அங்கிருக்கும் மரங்களை எல்லாம் காத தூரம் வெட்டிவிட்டான் இப்போது கோட்டை தனி காடு தனியாக மாறிவிட்டது காட்டிலிருந்து யார் வந்தாலும் எளிதாக கண்ணில் தென்படுவார்கள் அவன் இருட்டிலேயே குருவாலம் பயங்கரமா வீசுவான் இப்ப நல்ல வெட்ட வெளியா இருக்கு நல்லா பூந்து விளையாடுவான் அந்த அமீர் தான் உன்னுடைய சகோதரனையும் கொன்னது ஆ அவனா இருக்கட்டும் பதக் பழங்குடி மக்களை அமீரால் தடுக்க முடியும் ஆனால் என்னுடைய படையான சூழு கொள்ளையர்களின் கப்பல் படையை அவனால் தடுக்க முடியாது எங்கள் கொள்ளையர்கள் கப்பல் மூலியமாக துறைமுகத்திற்கு வந்து தாக்குதலை தொடுப்போம் அப்போது பார்க்கிறேன் அந்த இளைய பல்லவன் என்ன செய்கிறான் என்று என்ன இப்படி பேசுற நீ நினைக்கிற மாதிரி இல்ல இளைய பல்லவன் பல திட்டங்களை திட்டி இருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட திட்டங்களாக இருந்தால் என்ன அதோ அவனுடைய கப்பல் ஓரமாக தரை தட்டி நின்று கொண்டிருக்கிறது இன்னும் பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது எப்போது தயாராகி எப்போது போர் தொடுக்கும் அதற்குள் சூழு கொள்ளையர்கள் இங்கு வந்து விடுவார்கள் புரிகிறதா இதை கேட்ட பலவருமனும் உன்னை எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுறோம் பாத்தியா என்னை ஏதாவது அடிக்கணும் அந்த அமீர் அரை காட்டை அழிச்சு மரத்தை எடுத்துட்டு போய் களங்கள் செஞ்சிருக்கிறான் சொன்ன இல்ல அந்த களம் எல்லாம் எங்கன்னு கேட்டியா எங்கே அது ஆஹ் இளைய பல்லவனோட மரக்களம் இருக்குல்ல அதை சுத்தி சக்கரம் மாதிரி நிக்குது அது மட்டுமா இந்த கோட்டையை சுத்தியே சக்கரம் மாதிரி நிக்குது எப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மரக்கலம் வந்தாலும் இரண்டு சக்கரங்கள் சுத்தி அதில் பல்லுக்குள் மாட்டிக்கொண்டால் எப்படி நொறுங்கி போகுமோ அது போல் ஆகிவிடும் உன்னுடைய மரக்கலம் உள்ளதை சொல்லிவிட்டேன் இனி நீ
நீ தான் இடம் கொடுத்து விட்டாய் நீ முதலிலேயே தடுத்திருக்க வேண்டும் இளையப்பல்லவன் இந்த கோட்டையின் பொறுப்பை எடுப்பதற்கு நீ ஒத்துக்கொள்ளாமல் இருந்திருக்க வேண்டும் நான் இரண்டு திட்டங்கள் வகுத்தேன் இதற்காக ஆனால் எதுவும் சரிபடவில்லை என்ன திட்டங்கள் ஒன்று மஞ்சளிலேயே இவனும் திருமணம் செய்ய சொல்லி வற்புறுத்துமாறு நினைத்தேன் அவர்கள் இருவருக்கும் காதல் இருக்கிறது என்பதற்காக சாட்சியங்களையும் தயார் செய்தேன் எப்படி இருந்தாலும் இந்த இளைய பல்லவன் மஞ்சள் அழகை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் என்று நினைத்தேன் ஆகவே இளைய பல்லவனை உங்களுக்கு பலியாடாக்கிடலாம் என்று நினைத்தேன் அவன் நேரா வந்து மாமா உன் பொண்ணை கொடுங்க கேட்டுட்டான் முதல் ராஜதந்திரம் புஷ்னு போச்சான் அடுத்தது சரி இவன் தான் சோழ தேசத்தின் முதன்மையான படைத்தலைவனாச்சேன் சோழர்களுக்கும் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்துக்கும் தான் பகை இருக்கிறது நீ மஞ்சள் அழகியை திருமணம் செய்தால் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யத்திற்கு கோட்டை தளபதியாக பொறுப்பேற்பாய் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் தாய் தேசத்துக்கு துரோகம் பண்ண முடியுமா இவன் தான் நல்ல தேசப்பற்று உடையவனாச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு சொன்னான் கஜானா சாவிய கூட பொறுப்ப கூட நானே கோட்டை தலைவன் நானே அரசுன்னு சொல்லி அவன் பாட்டுக்கு இங்க வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கான் என்னோட இரண்டாவது ராஜதந்திரமும் புஷ்னு போச்சு இதற்கு மேல நான் என்ன செய்யறது சொல்லு இதெல்லாம் கேட்ட இடும்பனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோபமே வருது அப்படி என்றால் என்னை எதற்கு இங்கு வர சொன்னாய் இதையெல்லாம் சொல்லி என்னை கோபப்படுத்துவதற்கா இல்லை மேலும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்காகத்தான் உன்னை இங்கு வர சொன்னேன் என்ன அன்பின் பலி என்ன அன்பின் பலி அவனை போய் கட்டி தழுவ சொல்கிறாயா அதெல்லாம் முடியாது ராஜதந்திரத்தில் அதுவும் ஒன்று போரிட்டு ஜெயிக்க முடியாதவர்களை அனைத்து முதுவில் குத்த முடியும் அதற்கு நீ ஒரு சிறு வேலையை செய்ய வேண்டும் என்னது மஞ்சள் அழகியை கடத்தி சென்றுவிடும் பலவருமா அது உன் மகள் தெரியும் என்னுடைய வளர்ப்பு மகள் வளர்ப்பு மகளா இருந்தாலும் மகள் பாசம் உனக்கு இருக்கிறது அல்லவா இருக்கிறது அதனால் தான் கடத்தி சென்று சிறிது காலம் பதுக்கிவை பிறகு இங்கு என்ன நடக்கும் என்று பார் இருந்தாலும் உன்னுடைய மகளின் மனம் இதில் காயப்படும் அல்லவா ஆம் ஆனால் வேறு வழி இல்லை இவள் கொண்ட காதலால் தேசத்திற்கே பெரும் விளைவு ஏற்படுமானால் இவளுடைய காதலை கொன்றுவிடதான் வேண்டும் இதை கேட்ட இடும்பனும் செம யமகாரந்தா யானியே என்னடா அமைதியா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டுக்கிறேன்னு நினைச்சா உள்ளுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டத்தை பதுக்கி வச்சிருக்கிறியா சரி உன் மகள் மஞ்சள் அழகியை கடத்தி சென்று விடுகிறேன் ஆனால் அவள் உன் வளர்ப்பு மகள் என்று கூறினாயே ஆம் அவள் என் வளர்ப்பு மகள் தான் அப்படி என்றால் அவளுடைய பெற்றோர்களுக்கு நீ பதில் சொல்ல வேண்டாமா அவளுக்கு தாயில்லை தந்தை மட்டும்தான் இருப்பினும் தந்தை இவளை தன் மகள் என்று கூறிக்கொள்ள மாட்டார் ஏனென்றால் அதில் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆபத்து இருக்கிறது ஆகவே தந்தையும் இவளை பற்றி பொறுப்படுத்த மாட்டார் என்ன பலவருமா புதிருக்கு மேல் புதிர் போடுகிறாய் யார் அந்த தந்தை அதெல்லாம் ஒரு ரகசியமாக என் பெட்டியில் இருக்கிறது இதோ அந்த பெட்டியின் சாவி என் கையில் வேறு யாருக்கும் தெரியாது அப்படி என்றால் சரி எப்போது உன் மகளை கடத்த வேண்டும் வருகின்ற அம்மாவாசை விட்டு அடுத்த அம்மாவாசை கடத்தி செல் இவ்வளவு காலதாமதமாக செய்ய வேண்டுமா என்ன அப்போதுதான் இங்கிருக்கும் மக்கள் உறங்குவார்கள் பலவருமன் சொன்னதுல இரு பொருள் இருக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து இடும்பன் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிறான் சரி மேலும் இதை பற்றி பிறகு பேசுவோம் அடுத்த தருணம் அங்கிருந்து இடும்பன் கிளம்பி போயிடுறான் ஒரு பக்கம் தாக்குதலை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் அமீர் மற்றொரு புறம் பல விடுதெரியாத சிந்தனைகளுடன் இளைய பல்லவன் மற்றொரு புறம் பலவர்மனின் ராட்சசு திட்டம் என்ன நடக்க போகிறது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் நான் கருண் பேசுகிறேன் நான் எழுதின தமிழுக்கு என் பெண் வடிவம் அப்படிங்கிற முதல் புத்தகம் அமேசான் கிண்டலில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது அதை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்களுடைய வேல்யூபிள் ஃபீட்பேக்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அந்த புக்குக்கான லிங்க்கும் வந்து இந்த வீடியோக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நன்றி